സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും ഭാഗം രണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് കണ്ടോ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം റൊട്ടേഷൻ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഭൂമി എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങുന്നത് റൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് അല്ലേ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗം വെസ്റ്റും അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗം ഈസ്റ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും സൂര്യൻ്റെ ഉദയം സൺറൈസ് ആദ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും ഈസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ഭാഗത്തുള്ളവരായിരിക്കും ആദ്യം സൂര്യോദയം കാണുന്നത് നോക്കിക്കേ ആരാണ് കാണുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരാണ് കാരണം കിഴക്കുള്ളവർ അവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റിലുള്ള ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ളവർ ആദ്യം സൂര്യനെ കാണുന്നത് ഇനി ഭൂമി ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നാം സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഭൂമിക്ക് എത്ര സമയം വേണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടായതിനാൽ സൂര്യോദയം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും കിഴക്ക് നിന്നായിരിക്കും സൂര്യൻ്റെ അപ്പെക്സ് പൊസിഷൻ അതായത് സൂര്യൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിലെത്തുന്ന സമയം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണല്ലേ ഉച്ച പിന്നെ നിഴലിന് ഒരു പ്രത്യേകത കാണും നിഴലിൻ്റെ നീളം കുറവായിരിക്കും അതാ ഈ ഇതുപോലെ നിഴൽ നീളം കുറവായിരിക്കും ആ സമയത്തെ ആ അപ്പെക്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ സൂര്യൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ സമയം കണക്കാക്കുന്നതിനെയാണ് ആ സമയത്തെയാണ് പ്രാദേശിക സമയം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കോണളവ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോളമാണ് ഭൂമിയുടെ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് രേഖാംശ രേഖകൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം വരുമായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണം വരും ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകളെ രേഖാംശ രേഖകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഭൂമിയിൽ സമയം കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയുടെ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തിരിയാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മാറ്റണം അതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരേ ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഏതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ മിനിറ്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ നാല് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വേണം ഒരു ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ തിരിയാൻ വേണ്ടി ഭൂമിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ ഏരിയ രേഖാംശ രേഖാ പ്രദേശം കടക്കാൻ എത്ര സമയം വേണമായിരിക്കും എളുപ്പമല്ലേ പതിനഞ്ചിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമിയുടെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖാ പ്രദേശം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഏരിയ കടക്കാൻ ഭൂമിക്ക് അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ വേണം അങ്ങനെയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭൂമി കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പം എട്ട് മണിയാണെങ്കിൽ എട്ട് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ ഭൂമിയ
ഇനി നമുക്ക് സമയം കണക്കാക്കണം സമയം കണക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമയമേഖല ടൈം സോൺ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടൈം സോൺ അറിയണമെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് ടൈം എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഗ്രീനിച്ച് ടൈം ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകൾ കുറെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അതിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഗ്രീനിച്ച് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ ഗ്രീനിച്ച് രേഖാംശ രേഖ ഗ്രീനിച്ച് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ ബ്രിട്ടീഷ് വാനനിരീക്ഷണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീനിച്ച് എന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് റോയൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രേഖയ്ക്ക് എന്ത് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് മെറിഡിയൻ എന്ന് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള സമയം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിലെ പ്രാദേശിക സമയത്ത് ഗ്രീനിച്ച് സമയം ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ വീതം സമയ വ്യത്യാസമുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മേഖലകളായി ലോകത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയാണ് സമയ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സോൺസ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണമുണ്ട് ഈ ടൈം സോൺ ഏത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ സമയ മേഖലകളും ഗ്രീനിച്ച് സമയവും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രേഖാംശങ്ങൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് രേഖാംശങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം ഇത് മംഗോളിയയാണ് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ സമയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ അഞ്ച് എ എം നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി ആറായി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടെ കൂടി ഏഴ് മണിയായി ഒരേ രാജ്യത്ത് തന്നെ മൂന്ന് സമയം മൂന്ന് പ്രാദേശിക സമയങ്ങൾ മൂന്ന് ലോക്കൽ ടൈം അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി ഓരോ രാജ്യവും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടെ മിഡിലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശത്തെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ അതിൻ്റെ മാനക രേഖാംശമായി അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയനായി പരിഗണിക്കുന്നു മാനക രേഖാംശത്തിലെ പ്രാദേശിക സമയമാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാനക സമയം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയനിലെ ലോക്കൽ ടൈമിനെയാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എങ്ങനെ കണക്കാക്കും അത് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് രേഖാംശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി പൂർവ്വ രേഖാംശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നാം കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി പൂർവ്വ രേഖാംശം ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശമായി ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയനായി മാറിയത് അതറിയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശീയ വ്യാപ്തി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ മാപ്പിലൊന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലുള്ള ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് രേഖാംശം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് വശം കിഴക്കേ അറ്റം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് രേഖാംശമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് രേഖാംശമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കണക്കാക്കുന്നത് മധ്യഭാഗത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിനും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിനും ഇടയിലുള്ള രേഖാംശമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശമായി മാറേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിഗ്രിയും അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന്റെ പകുതി അതായത് പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലഭിക്കും പതിനാലര അറുപത്തെട്ടിനോട് പതിനാലര കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി എന്ന് ലഭിക്കും എൺപത്തിരണ്ടര എന്ന് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അറുപത്തിയെട്ട് ഡി